Olá e bem-vindos ao Let's Talk About Business. Meu nome é Nelson Penha, da IMC International, em parceria com a Ducascope TV. Minha convidada de hoje é Helene Chalamova, CEO da Turquoise Finance. Ela representa uma empresa muito interessante que fornece uma alternativa em financiamento imobiliário. Bem-vinda. Como vai você? Bem, obrigada. Como eu disse, no começo do programa, você representa uma solução de financiamento alternativa muito interessante. Em francês, se chama Viager. Eu tentei achar uma tradução em inglês, mas desisti. É uma solução para o mercado imobiliário. Você pode falar mais da sua empresa? A Turquoise Finance é uma empresa de gestão de patrimônio baseada em Genebra, na Suíça. Desde 2005, nós nos especializamos em imóveis com anuidade vitalícia, o chamado Viager. Essa solução é bastante conhecida na França. Está chegando a todos os países europeus, porque desde 2008 as pessoas têm procurado novas soluções, novos negócios e novas ideias. Quando eu estava pensando sobre essa entrevista, eu pesquisei e achei uma carta da época de Napoleão, há 200, 250 anos, efetivamente explicando essas anuidades vitalícias ou Viager, como isso funciona na prática. De fato, o Viager já existe desde a Idade Média. E a primeira informação que encontramos é da época de Carlos, o Calvo, data de 846. O tipo mais conhecido é o viajer ocupé. Isso significa que o vendedor continua na propriedade e eles recebem uma anuidade vitalícia. Nós somos, como eu disse, uma empresa baseada na Suíça. E há três anos o mercado viajante não existia na Suíça. Hoje nós temos uma demanda contínua. E se você quiser entender como funciona, posso dar um exemplo. Certamente, por favor. Por exemplo, um imóvel em que vivem duas pessoas. Um casal, um homem e uma mulher, ambos com 75 anos. O valor de mercado dessa propriedade é de um milhão de francos suíços. Baseando-se na expectativa de vida do casal, nós podemos aplicar um desconto de ocupação. Nesse caso, será cerca de 49,2%. Isso nos dá o valor de ocupação de 492 mil francos para uma propriedade de 1 milhão de francos. Desse valor de ocupação, nós calculamos a quantia fixa e o aluguel. A quantia fixa será de 0 a 30% no máximo. Isso significa que será de 147 mil francos suíços no máximo. O aluguel será pago até o final da vida do vendedor, que nesse caso será algo em torno de 1.900 francos. Isso significa que você está pagando menos de 20% pela aquisição da propriedade. É uma situação sempre favorável, porque o vendedor fica na casa, ele aumenta a sua renda por causa da quantia fixa e do aluguel. O comprador ou o investidor adquire a propriedade por menos de 20%, o pagamento inicial. E com 100% de taxa de ocupação em todo o período de retenção da propriedade. De alguma forma, isso tem um impacto social, pois isso é uma questão hoje em dia. Muitas pessoas, particularmente na Europa, estão envelhecendo. Nem todo mundo tem uma segunda ou terceira cobertura em relação ao financiamento. 
Então é muito interessante como você avalia o valor do imóvel. Se eu sou o proprietário de um imóvel, tenho uma ligação emocional com ele. Qual é a sua abordagem? Como você avalia o valor? Os europeus estão envelhecendo. Então teremos algum tipo de colapso social ou problema, porque hoje em dia, para cada pessoa aposentada acima de 65 anos, temos quatro pessoas no mercado de trabalho. Em 2050, haverá apenas duas pessoas trabalhando para cada pessoa aposentada. Em 2050, você terá isso significa que os aposentados estão mais avançados na idade e não em expectativa de vida. Mas têm cada vez menos renda porque eles têm despesas muito altas. Despesas de saúde, seguro de pensão e não poderão pagar por tudo isso. Na verdade, os mais velhos gostam de ficar em suas propriedades porque já vivem ali por talvez 50 anos. No entanto, eles precisam aumentar suas receitas. Então, de fato, é uma abordagem responsável socialmente. Porque como investidor você está adquirindo a propriedade, você está permitindo que o vendedor permaneça em sua propriedade e está aumentando a renda dele. Na Suíça, por exemplo, o seguro aposentadoria foi estabelecido em 1949. Nessa época, a expectativa de vida era menos de 70 anos. E hoje em dia a expectativa de vida é de 83 anos. Portanto, as companhias de seguro têm que pagar mais cerca de 15 anos em seus aluguéis. Mas a renda deles é menor porque temos menos pessoas trabalhando por pessoas aposentadas. Se analisarmos os exemplos das quantias de aposentadoria pagas na Suíça, nós temos 14 mil a 28 mil francos suíços. E ao mesmo tempo, os preços de lares para a terceira idade são muito altos. Eles custam de 50 mil a 100 mil francos suíços. Se analisarmos o país vizinho, a França, na região de Paris há 2 milhões de aposentados. 70% deles têm 750 anos de receita, então é muito interessante. Precisa haver alguma ideia inovadora, porque os aposentados precisam de novas receitas, receitas adicionais e empresas de seguro de pensão irão entrar em colapso, porque terão que pagar mais do que recebem. Okay. So, Gostaria de agradecer sua participação, mas voltaremos em breve. Muito obrigado, Helene. De nada. Essa foi a primeira parte do programa sobre negócios relacionados a Viagê, o financiamento imobiliário de anuidade vitalícia. Até a próxima.